Hola, soy Sandra Grijalva y le doy la más cordial bienvenida a Contacto Cameral TV con la más completa información de todas las actividades que se adelantan desde la Cámara de Comercio del Huila. Hoy estamos emitiendo nuestro programa desde Postre Santa Cruz de la Plazuela en el municipio verde del Huila en Rivera, donde podrán deleitarse con maravillosos postres y una exquisita taza de café. A continuación, los titulares de las principales noticias que tenemos para ustedes el día de hoy. Recientemente se llevó a cabo un diálogo regional entre el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y varios empresarios de la región, en el cual se habló de empleo y los retos que tenemos en el departamento del Huila. Un diálogo regional entre el sector empresarial y el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, para tratar temas relevantes como el empleo, la formalización laboral y el Sistema Nacional de Cualificación se realizó a instancias de la Cámara de Comercio del Huila. Encontramos los resultados espectaculares con los cuales eh, la administración departamental ha hecho un esfuerzo enorme, los empresarios también lo han hecho. Esto significa una reactivación económica buenísima, donde se conservaron los puestos de, de trabajo y están generando nuevos puestos de trabajo. Durante la misma se presentaron los resultados obtenidos en el informe del mercado laboral 2021 en el Huila, que lo ubicó en el segundo lugar con la menor tasa de desempleo en el país. El departamento del Huila ha dado ejemplo, siendo uno de los departamentos que más rápido ha recuperado el empleo formal, pero además ha aprovechado otros instrumentos que ha sacado el gobierno nacional. Estas cifras se dan gracias a las medidas impulsadas en el Plan de Reactivación Económica del Huila, iniciativa pionera a nivel nacional liderada por la Gobernación del Huila, la Cámara de Comercio del Huila, instituciones públicas y privadas, que logró irrigar recursos por más de 43 mil millones de pesos para la preservación de 42 mil 200 empleos. Fue una reunión muy práctica donde los sectores económicos dicen, mire, hay dificultades en tales cosas, por ejemplo, el bilingüismo, el tema de formación para el trabajo, y entonces se repartieron tareas, las universidades, el SENA, el gobierno departamental, vamos a crear una mesa de tecnología para mirar los temas del BPO. Desde la entidad cameral seguiremos implementando estrategias para la sostenibilidad y crecimiento empresarial del sur colombiano. A continuación, la editorial de nuestro presidente, Ariel Rincón Machado. En el departamento del Huila estamos muy satisfechos de la reactivación económica y de haber recuperado un sinnúmero de empleos al cierre del año 2021. Estamos hablando de una tasa de desocupación del 8.7, donde nos ubica en el segundo lugar en el país. Muy positivo, pero eso no es fortuito. Fruto de un trabajo articulado con el gobierno departamental, en cabeza del gobernador Luis Enrique Duzán, de los gremios económicos, de las universidades. Una construcción colectiva que hoy da sus frutos. Claro, tuvimos un sector agropecuario que nos dio la mano durante la pandemia y por eso no fue tan fuerte sectores como el café, el cacao, las mismas obras de infraestructura que se están dando, por ejemplo, la construcción de la ruta al sur de la concesión que se logró hacer ese traspaso y hoy se estén haciendo las obras de algo muy importante. De tal manera que el Huila también presenta crecimiento en nuevas unidades de negocios, en un crecimiento de matrículas del año 2021 al 2020, en crecimiento del 15% y las mismas renovaciones también en un crecimiento de más del 6%. Son noticias muy positivas y definitivamente el departamento de Huila transita por un muy buen momento derivado de ese trabajo articulado y vamos a seguir mejorando y esperamos los resultados del índice de competitividad que seguramente nos estarán dando la razón de ese trabajo colectivo. Los sectores bares y restaurantes y peluquerías recibieron formación especializada en coctelería y colorimetría respectivamente. Seguimos fortaleciendo a nuestros empresarios tras la reactivación. Seguimos apostándole al fortalecimiento de competencias y habilidades de nuestros empresarios con programas de formación especializada que potencialicen la innovación y la creatividad. Nos da un impulso a nosotros a, a, a seguir mejorando, 
cada día en este ramo se van, se van añadiendo nuevas técnicas, nuevos, nuevos productos, productos de alta gama y, y a veces es difícil, es difícil tener acceso a este tipo de información, a este tipo de, de educación y, y pues el que, nos, el que el Cámara de Comercio nos haga el, el, el favor, el agrado de, de, de acceder a esto de la manera gratuita es excelente. Para esta ocasión, más de 150 participantes de los sectores de gastrobares, restaurantes, peluquería y belleza participaron de formaciones prácticas en coctelería básica, vinos y colorimetría. Sobre todo además del aprendizaje de más de estas 60 personas, es la alegría con que lo hacen y con toda seguridad van a llegar a sus establecimientos y van a ofrecer algo diferente, una experiencia distinta a sus clientes y a sus nuevos que vendrán por estos deliciosos cócteles. Los asistentes dedicaron más de 20 horas para aprender técnicas modernas de preparación y creación de bebidas y procedimientos avanzados para la belleza capilar según sus sectores. Cámara y Comercio ya es la segunda capacitación, la primera fue un diplomado, emprendimiento empresarial eh, dirigido al ramo de, de, de lo que es el estilismo, la barbería y hoy estamos acá en la capacitación de colorimetría con la docente Liz Malpica excelente. De esta forma seguimos aportando al crecimiento de nuestros empresarios y sus empresas. ¿Quiere conocer más sobre los servicios que presta la Cámara de Comercio del Huila? Usted pregunta, Cámara responde. Los empresarios inscritos en Cámara de Comercio tienen descuento para acceder a los servicios del Centro de Conciliación. Claro que sí, los comerciantes que se encuentren al día en la renovación de su matrícula mercantil tienen un descuento permanente del 30% en los servicios de conciliación que ofrece la Cámara de Comercio del Huila en sus dos centros de conciliación, ubicados en la ciudad de Neiva y en Pitalito. Y hasta el 31 de mayo... En el Centro de Conciliación de la Ciudad de Neiva estamos ofreciendo un descuento del 50% exclusivo para nuestros comerciantes. Los invito a ver un interesante resumen de noticias. Nuestros afiliados de la zona norte vivieron una noche mexicana llena de música y sorpresas durante el encuentro de afiliados de la Cámara de Comercio del Huila 2022, con la alegría de reencontrarnos de nuevo en la presencialidad. Más de 60 empresarios de la región participaron de la socialización del modelo de sociedades e interés colectivo BIC con el propósito de cambiar la mentalidad y cultura empresarial. Un importante número de emprendedores de todo el departamento participan de los diferentes programas y servicios especializados de la entidad cameral que buscan fortalecer el ecosistema emprendedor de la región para intercambiar experiencias y fortalecer sus ideas de negocio. Colombia es mi empresa es el nombre de la campaña de Confecámaras y las Cámaras de Comercio que busca resaltar la importancia de la labor empresarial en el país, historia de los héroes que se la juegan toda por sus empresas. El norte del departamento del Huila posee un gran número de lugares turísticos que llama la atención de propios y visitantes, pero definitivamente el desierto de la Tatacoa es un lugar que no pueden dejar de visitar. El desierto de la Tatacoa cuenta con un anillo vial turístico de aproximadamente 44 kilómetros, con un sinnúmero de atractivos turísticos y rutas por conocer. Una de ellas es precisamente la que cruza por las veredas Cabullal y Líbano, la cual se convirtió en el primer ingreso al lugar. Esta zona es una zona muy especial porque se puede hacer avistamiento de aves y es una vía que tiene más de 200 años que fue el primer ingreso al desierto de la Tatacoa. Podemos encontrar en ese recorrido muchísima historia eh, como una cerca en piedra de la primera hacienda de los jesuitas, también tenemos, cruzamos por el Paso del Libertador. Los nativos de este hermoso lugar han generado diversos emprendimientos para atender a sus visitantes. Diomatal es un alojamiento donde hemos querido eh, integrar los elementos de la naturaleza con diseños ancestrales, como era la construcción de vara en tierra con guauda y piedra de esta zona, con madera reciclada del río Cabrera y el río Magdalena, del Pelá, que ya se seca y lo utilizamos para hacer las fachadas, para aislar el calor que se hace acá en el desierto. La astrología y la gastronomía también son atractivos que se ofertan en el desierto de la Tatacoa. Soy nativo acá de la Tatacoa, 
Yo me ha gustado mucho la paleontología. Hace cuatro años creamos el, aquel alojamiento que fue registrado ante Cámara y Comercio. Entonces, pues, más que todo el potencial acá de la gastronomía es el cordero, lo que más aquí vendemos. Ya lo sabe, visite el Huila, no dejará de sorprenderlo. Y con esta importante información nos despedimos por el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram. A que nos sigan en nuestra sede virtual www.cshuila.org o a descargar la aplicación móvil Cámara de Comercio del Huila. Algo muy importante, recomiéndenos con sus contactos. Hasta una próxima emisión de Contacto Cameral TV. Vamos empresario, vamos por más.